সুপ্রি দর্শক এই মুহূর্তে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সঙ্গে আছে ডক্টর তৌহিদুল হক দর্শক একদিকে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের শান্তি উন্নয়ন সমাবেশ অন্যদিকে এক দফা দাবিতে বিএনপিও সমানদের পদযাত্রা এবং বিক্ষোভ সমাবেশ প্রায় প্রতিদিনই পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি নিয়ে রাজপথে নিজেদের শক্তিমত্তা জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আজ রাজধানী সোরাওয়ার্দি উদ্যানে তারুণ্যের সমাবেশে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এক দফা দাবি মেনে সরকার পদত্যাগ না করলে ফয়সালা হবে রাজপথেই অন্যদিকে আওয়ামী লীগের তরফেও রয়েছে পাল্টা হুঁশিয়ারি শেখ হাসিনা ভিসা নীতি কিংবা কোনো রক্তচক্ষুকে ভয় করে না মন্তব্য করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি আন্দোলনে হেরে গেছে যারা আন্দোলনে হারে তারা নির্বাচনও ব্যর্থ হবে যে হাত ভাঙচুর করতে আসবে সেই হাত ভেঙে দেওয়া হবে এমন প্রেক্ষাপটে আজ আমাদের আলোচনার বিষয় রাজনীতির ফয়সালা কোন পথে এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আর টিভি স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন সাবেক এমপি ও আওয়ামী লীগ নেত্রী নাজমা আক্তার বিএনপির স্বনির্ভর বিষয়ক সহ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য নীলুফর চৌধুরী মণি এবং বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট হাসান তারিক চৌধুরী আপনাদের তিনজনকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক অনুষ্ঠানে আপনার মতামত জানাতে কিংবা প্রশ্ন করতে ফোন ফোন করুন স্কলে দেখানো নাম্বারটিতে অনুষ্ঠানটি একযোগে সম্প্রচার হচ্ছে ফেসবুক এবং ইউটিউবে যাচ্ছি মূল আলোচনায় আজকের আলোচনার বিষয়ে রাজনীতির ফয়সালা কোন পথে নীলুফর চৌধুরী মনিয়াপা আসতে চাই আমরা এক দফার দাবি সেটি আদায় উপলক্ষে সাতাশ জুলাই ঢাকায় একটি মহাসমাবেশের ঘোষণা এসেছে এখন বিষয়টি হচ্ছে যে আপনারা যে রাজপথেই যে ফয়সালা করতে চাচ্ছেন দাবি আদায়ের যে প্রেক্ষাপট সেটি সাংগঠনিক দিক থেকে বহু আলোচনা হয়েছে সেই আলোচনাটিও আপনি করেছেন কিন্তু আপনারা সংলাপ কিংবা অন্য কোনো পদ বেছে না নিয়ে রাজপথে যে সমাধান করতে চাচ্ছেন সেটি কতটা পারবেন বলে আপনারা মনে করেন এই আলোচনাটি দিয়ে শুরু হোক আপনাকে ধন্যবাদ যারা শুনছেন আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন দেখেন সংলাপ বা অন্য কিছু না করে কেন আমরা ফয়সালা রাজপথে এটা কতটুকু পারবো আপনি বললেন অনেকগুলো কথা সেটা আমরা কিন্তু এর আগে আপনারা দেখেছেন আমরা সংলাপে গিয়েছি সরকার সংলাপের নামে বাংলাদেশে বাংলাদেশের জনগণের যারা প্রতিনিধি সত্যিকারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সাথে দুষ্টুমি করেছে ফাজলামো করেছে প্রতারণা করেছে প্রতারণা ফাজলামো দুষ্টুমির জন্য একটা দেশের সরকার করতে পারে না একটা প্রধান বিরোধী দলের সাথে করতে পারে না কিংবা একটা রাজনৈতিক দল আর একটা রাজনৈতিক দলের সাথে বাংলাদেশের মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের উন্নয়ন নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের জীবন জীবিকা নিয়ে তার অমুক সময় অমুক খানে আমরা বসবো কি আমাদের এজেন্ডা কি এজেন্ডা ঘুরায় দিবেন আপনি আমি আমার কথা মতো বসলাম তারিক ভাই তারিক ভাইয়ের কথা মতো বসলো নাজমাপা যদি এজেন্ডা ঘুরায় দেয় তাহলে এটাকে অবশ্যই তাকে ভালোভাবে আর বাকি তিনজন এবং যারা শুনবে তারা কেউই নিবে না ঠিক আমার ক্ষেত্রেও তাই আমি সেই জায়গায় বলতে চাই যে যে সংলাপটা হয়েছিল সেই সংলাপ থেকে যদি বলি শিক্ষা যে ইলেকশানটা হয়েছিল দুই দুইবার সেই ইলেকশনগুলো থেকে যদি বলি শিক্ষা যে কথাগুলো সরকার বিভিন্ন সময় দিয়েছিল লাইক চোদ্দ সালে বলেছিল এটা তো নিয়ম রক্ষা নির্বাচন সময় আমরা খুব তাড়াতাড়ি দুই দল বসে এটার একটা সমাধান করে আমরা পুনরায় নির্বাচন করব পাঁচ বছরে পাঁচ মিনিট আগেও তাদের সেই সময়টা হয় না এটা আদায় কি এটা কি শোনেন মারামারি করে আদায় করা সারাক্ষণ গণতন্ত্রের অপর নাম সারাক্ষণ মারামারি না গণতন্ত্রের অপর নাম মানুষের মঙ্গল করা মানুষের উন্নয়ন করা মানুষের ভোট চুরি করার নাম গণতন্ত্র না গণতন্ত্র মানুষের দিনের ভোটটা রাতে নেওয়ার নাম গণতন্ত্র না গণতন্ত্র মানুষের একদিন আগে ভোট নেওয়ার নাম গণতন্ত্র না গণতন্ত্র মানুষের মাইকিং করে করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে যে গণতন্ত্র যে বাংলাদেশের মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য সব সময় সব সময় বাংলাদেশের মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য এক পায়ে গিয়ে আছেন বলে আপনারা এই কথাগুলো বলছেন যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন এই ভাবনাগুলো আমি বলেছেন কিনা আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম তখন মানুষ ভোট দিতে পেরেছে শুধু ভোট দিতেই পারে নাই কয়টা ভোট দিতে পারে নাই সেটা নিয়ে কথা বলতে পেরেছে কখন ভোট দিতে পারে না সেটা নিয়ে কথা বলতে পেরেছে কোনখানে কার সাথে মানে 
বচ্চা হয়েছে সেটা নিয়ে কথা বলতে পেরেছে এখন আপনারা কথা বলতে পারছেন না এখন আমরা তো দূরের কথা সাধারণ পিপল এখনকার ভাষা হচ্ছে আমার ভোট আমি দেব তোমার ভোটটাও আমি দেব এই যে তোমার বলে যে তারুণ্যের জয়গান আজকে তারুণ্যের প্রোগ্রাম হলো বিএনপি সমাবেশ এই তরুণরা সারা দিন আজকে বক্তব্য বলেছে তারা তাদের ভোট দিতে পারে নাই তাদের কোন কোন তরুণের বয়স 25 26 28 হয়ে গেছে তারা তাদের ভোট দিতে পারে নাই তারা চাকরি পায় নাই তারা চাকরি নিশ্চয়তা পায় নাই তারা তাদের মত ভালো জায়গায় থাকতে পারে না বিএনপি কাজ করে জনগণকে নিয়ে জনগণের জন্য কিন্তু আমি লিখতে বলছে জনগণ আপনাদের সাথে নেই আমি বলি তাহলে তারা কেন নির্বাচনে মানুষকে ভোট দিতে দেয় না তারা কেন রাতে নির্বাচন করে যদি জনগণ তাদের সাথে থাকতো আপনার কথা ঠিক আমিও হয়তো বলতাম তাহলে তারা কেন রাতে নির্বাচন করতে হবে এত বড় দিন রেখে তাদের রাতটাকে কেন বেছে নিতে হলো কারণ রাতে 75% প্রশাসনিক কু দিয়ে প্রশাসনকে দিয়ে প্রশাসনকে অর্থ সম্পদ দিয়ে বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিস দিয়ে লাইক একটা এই যে সামনে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবার প্রশাসনের বিভিন্ন ভাবে ফ্যাসিলিটিস বাড়ানো হচ্ছে একজন কর্মচারীকে অ্যারেস্ট করতে গেলে আগে সেইখানে তো সন্দেহ শুনেন সন্দেহ তো সেই কবেই হয়েছে চরম ভাবে যে সন্দেহে আমরা বলতে পারি নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে যে এই সরকারের আন্ডারে কোনো ফেরেস্তাও পাস করতে পারবে না এই সরকারের আন্ডারে আর যাই হোক ভোট করা যায় না এই সরকারের আন্ডারে ভোট করা যায় না বলেই সিংহভাগ অংশে পাস করার কথা ছিল বাট আঠারো নির্বাচনে আমাদের এজেন্টদেরকে বের করে দিয়েছে আমাদের মামলা হামলা স্বীকার করেছে পঞ্চাশটার মতো প্রার্থীকে তারা মৃত্যু পর্যন্ত মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে তাদের বাঁচার কথা ছিল না সেই জায়গা থেকে তারা ওইটা ওই পাঁচটা আসনে তাদের ওই এমপিরা ভাগাভাগিতে তাদের সঙ্গে কোনো সমস্যা ছিল যেখানে পাঁচটা তারা ফেলে গেছে ডাকা যখন ডাকাতি করে তখন কিন্তু করে যাওয়ার সময় পুটলায় তোলার আগে কিন্তু দুই চারটা টাকা পয়সা সোনা দানা এখানে ওখানে ছড়ায় ছিটায় পড়া শোনেন এই যে ছড়ায় ছিটায় পড়া এই ছড়ায় ছিটায় পড়াই হলো চার পাঁচটা অসংখ্য ধন্যবাদ गणतानिक आंदोलन संग्राम कर प्रतियत प्राय त्रिश टी इलेक्ट्रनिक मीडिया नेतृबृंद सारण कथा তারপরে তারা সরকারকে ফ্যাসিস্ট বলে অগণতান্ত্রিক বলে যাই হোক উনিশশো আঠারো সালের সঙ্গে দুই হাজার আঠারো সালের যে নির্বাচন সে নির্বাচন মনিয়াপা বলেছেন যে তা সংলাপ নাকি সংলাপে তারা গিয়েছিল গিয়ে কি হয়েছে সংলাপ করেছেন করার পরে বলা হয়েছিল নির্বাচন নির্বাচন করে প্রতারণা করে তাদের অভ্যাস তারা প্রতারণা করে শুধু না মানুষের ভোটাধিকার লুণ্ঠন করে তাদের সময় এক কোটি তেইশ লক্ষ ভুয়া ভোটার ছিল তারা নির্বাচন ম্যানিপুলেট কিভাবে করে মানে গুন্ডা হুন্ডা দিয়ে এবং মানি দিয়ে কিভাবে নির্বাচন ঠান্ডা করা যায় এই নীতিগুলি তারা ভালো জানে ওনরা কবে কোন সময় কোন দিন ভালো নির্বাচনটা করেছিলেন যদি উদাহরণ দিতেন ভালো হতো যে ওই নির্বাচন সবচেয়ে ভালো হয়েছে যে নির্বাচন দু হাজার সালে নির্বাচন যেটি সবাই বলে সেটা মানে আর্মি ব্যাক যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল সেখানে সে নির্বাচন সবাই জানে সেখানে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছিল অবাধ হয়েছিল সেখানে তো বিএনপি মাত্র উনত্রিশটি আসন পেয়েছিল আর এই যে আঠারো সালের যে আলোচনার কথা সেটি হচ্ছে কথা ছিল নির্বাচন তারা করবে বয়কট করবে না কিন্তু তারা তো সকাল দশটায় বয়কট এগারোটায় বয়কট করলো বয়কট এটা তাদের পাতানো খেলা তারা নির্বাচনকে মূলত চায় মানে প্রশ্নবিদ্ধ করতে নির্বাচিত তাদের লাভ তারা তো এমনি তারা যখন বুঝবে যে তারা হতে পারছে না তখন তারা নির্বাচনকে বলবে প্রতিহত করব নালে হতে দিব না কিন্তু যখন তারা এই নিশ্চয়তা পাবে যে তারা এই ভোটে ভোট হোক বা যেভাবে পিছনে দেওয়া যা হোক তারা ক্ষমতা যেতে পারবে তখনই তারা নির্বাচনকে এই নিশ্চয়তা কি কোনো রাজনৈতিক দলকে কেউ দিতে পারে দিতে পারে না তাদেরকেও কেউ দিবে না এবং তারা এটা ভালো করে জানে যে পাঁচ বছর পরে জাতীয় নির্বাচন হবে এবং এই নির্বাচনে যেই নির্বাচনী ব্যবস্থা আছে নির্বাচন কমিশন আছে এবং যেখানে সংসদে একটা আইন পাশ হয়েছে যেই আইনটা 
মানে পাস করতে সংসদ সদস্যরাও সেটি বাধ্য হয়েছে বা দলগুলোও বাধ্য হয়েছে সেটি বা সরকার বাধ্য হয়েছে যেহেতু এখানে সুপ্রিম কোর্টের রায় ছিল এখানে আজকে আপনি নাজমা আপা আপনি জানেন আমি একটা ছোট করে যোগ করি সেটা হলো বিএনপির মহাসচিব বলেছে সেটি আপনারা আদালতের সাথে আওয়ামী লীগ যোগ সাজস করে এটি করেছে তো এটা তো আদালতে এইগুলি কথা বললে তো আদালত অবমাননার শামিল হয়ে যায় এবং তারা কিভাবে তাদের কোনো কিছু হলে সেটা আদালত সঠিক পন্থা নিয়েছে তাদের সময় আর এখন আদালত রায় দিয়েছে সেটা रूपरेखा छो तत्वधान सरकार व्यवस्था जो तक एक साले विएनपि तक क्षमत आसलो भूलि जगह आज तक देखा गया अनेक विषय किसने त्रुटि विच्युति आरोप পরিবর্তন করতে হবে আইন করতে হবে তখন বিএনপি ক্ষমতা যাওয়ার পরে বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন তিনি করবেন কিন্তু তিনি কিছুই করেননি বরঞ্চ পাঁচ বছর পরে সেই আপনার সেই উনি জোর করে ক্ষমতায় থাকা বা নীল নকশার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তিনি কিন্তু ওই যে আবার ক্ষমতায় আসার জন্য আপনাদের ভাষায় বিএনপি সবসময় নীল নকশায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্কিত কারা করলো যদি পরে যে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংসদে গিয়ে পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন যে নির্বাচনে নিজেরা নিজেরাই নির্বাচন করে সংসদে গিয়ে আবার তারা ওইটা আমাদের আন্দোলনের প্রেসারে তারা ওইটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পাস করে তারপরে তো তারা আবার বিএনপির আন্দোলন যে ব্যর্থ হয়েছে আপনার দলে দেখেন আপনার দলের সাধারণ সম্পাদক যেটি বললেন যে বিএনপির আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে আপনি এত তাড়াতাড়ি কিভাবে বুঝতে পারলেন আন্দোলন ব্যর্থ হলো না সফল হলো সেটা তো তাড়াতাড়ি আপনার কি ভাবে বিএনপি 14 বছর যাবৎ আন্দোলন করছে এখন যে পোস্ট মাসে করবে কোন কখনো গ্রীষ্ম গ্রীষ্মকালে কখনো ঈদের আগে ঈদের পরে বহু কথা আমরা শুনেছি পরে আমরা দেখেছি এবং আন্দোলন করতে করতে তাদের নেতা কর্মীরাও তারা নিজেদের দলের প্রতি তারা ফেড আপ ছিল তাদের নেতৃত্ব এখানে যারা নেতৃত্ব প্রধান নেতৃত্ব যাদেরকে বলেন একজন তো জেলখানায় আছেন আর একজন দেশের বাইরে পলাতক অবস্থায় আছেন কিন্তু স্কাইপে উনি রাজনীতি করছেন নির্দেশনা দিচ্ছেন যত টাকা লাগে উনি দেবেন বাংলাদেশ সরকারকে উৎখাত করতে হবে এগুলি বলে বেড়া উনি কি সেটা পারেন আইনগতভাবে না আইনগতভাবে পারেন না কিন্তু সেগুলি উনি করছেন তবে আপনার ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন না উনি দেশে উনি তো পলাতক ওনাকে তো ওই দেশের আইন আছে উনি ওখানে অবস্থান করছেন ওনাকে তো ওখান থেকে এই মুহূর্তে যোগ করার কি ব্যবস্থা নিতে ভয় আছে আপনার না কোনো ভয় নেই কেন ভয় থাকবে পলাতক আমরা কি ব্যবস্থা নিতে স্বাধীনতা বিরোধীদের তারপরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের আমরা ফাঁসি ফাঁসিটাই কার্যকর করেছে না সরকার ভয় যারা অন্যায়কারী তার যদি ভয় না থাকে সে যদি অন্যায় করে না থাকে তাহলে তো সে এসে আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করে তারপরে সে দেশের তার নেতা কমির পাশে এসে দাঁড়াবে সেটি না করে বিদেশে বসে এখন মনে করেন তিনি আসে না কেন আওয়ামী লীগের ভয়ে দেশে আসে না নাকি আসলে আসলে তার উপরে অন্যায়ভাবে আইন প্রয়োগ করে তাকে সাজা হবে কেন সে নিজেই জানে সে অন্যায় অনেক অন্যায় করেছে এগুলো তাকে ফেস করতে হবে এটাই বাস্তবতা সে 21 আগস্ট ঘটিয়েছে জননীতি শেখ হাসিনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এবং আওয়ামী লীগকে পুরো নেতৃত্ব শূন্য করার জন্য একুশে আগস্ট ঘটিয়েছে আমাদের এবং সে মানি লন্ডারিং করেছে হাওয়া ভবন খুলে ক্যাসিনো ব্যবসা করেছে এমন কোনো অপরাধমূলক কাজ নেই সে করেনি সুতরাং এখান থেকে যাওয়ার সময় সে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের ব্যর্থতার যে ফসল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার কাছে মুসলেখা দিয়ে সিগনেচার করে সে রাজনীতি করবে না এই মর্মে সে বিদেশে গিয়েছে গিয়ে আর ফেরে নাই আন্দোলনের প্রসঙ্গ নিয়ে আন্দোলনের তাকে ফেরানো এই আন্দোলনের প্রসঙ্গ নিয়ে আরো আলোচনা করব নাজমা আক্তার আপা এর আগে আমি একটু অ্যাডভোকেট হাসান তারিক চৌধুরী আপনার কাছে আসতে চাই যে পরিস্থিতি দুই দলের যে অবস্থান আমি যদি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি হাসান তারিক চৌধুরী সেটি হচ্ছে যে এই অবস্থায় রাজপথে সমাধান বলুন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বলুন যেভাবেই সমাধানের পথটি খুঁজি আমরা চাই যে একটি অহিংস প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সমাধানটি হোক কিন্তু সেটি কি মনে হয় ধন্যবাদ ডক্টর তৌহিদ এবং আমার দুইজন বিজ্ঞ সহ আলোচককে মনি আপা এবং নাজমা আপা দুজনেই আমার খুব শ্রদ্ধেয় মানুষ আসলে দেখেন আশা করতে তো কোনো অসুবিধা নেই জি কিন্তু আশা এবং বাস্তবতার মধ্যে তো আমরা অনেক ফারাক দেখতে পাই এবং যদি আমরা বুকে হাত দিয়ে বলি আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি দুই দলের কেউই জানে না এ পথের শেষ কোথায় এবং প্রত্যেকেই জানতে চায় আলাদাভাবে যে ভবিষ্যৎটা কি একটা অজানা এক ভবিষ্যতের দিকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি দেশের বয়স কিন্তু বাউন্ন বছর হ্যাঁ দেশের বয়সও বাড়ছে রাজনীতির বয়সও বাড়ছে রাজনীতিবিদদেরও বয়স বাড়ছে এমনি আপা পনেরো বছর আগে নিশ্চয়ই আরও অনেক 
সবল এবং শক্তিশালী ছিলেন আরও অনেক বেশি পরিশ্রম করতে পারতেন তো আমি একটা অন্য একটা কথা বলছি এই প্রসঙ্গে যে আমি একটা প্রস্তাবনা রেখেছিলাম বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন সঙ্গে যারা নেগোসিয়েশন করে তাদের কাছে যে পলিটিক্যাল পার্টিতেও একটা কম্পালসারি রিটায়ারমেন্টের প্রভিশন একটা বয়স সীমা থাকা দরকার কারণ যে বয়স সীমা না থাকলে হয় কি একটা বয়সে গিয়ে মানুষ উল্টাপাল্টা কথা বলে তার মস্তিষ্ক ঠিকভাবে ওয়ার্ক করে না এটা সায়েন্স স্মৃতিশক্তি থাকে না তো আমাদের দেশে তো এখন ধরেন সব কিছুই ভেঙে পড়ে আজকে হুমায়ুন আজাদের একটা উপন্যাস পড়েছিলাম ডক্টর হুমায়ুন আজাদ বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক সব কিছু ভেঙে পড়ে নারী পুরুষের সম্পর্ক ব্রিজ দালান বন্ধুত্ব রাজনৈতিক সংলাপ হ্যাঁ এবং দেখেন ওবায়দুল কাদের সাহেবের উপস্থিতিতে যখন মঞ্চ ভেঙে পড়ল তখন এ নিয়ে অনেক ট্রল হয়েছে আবার আজকে যে মঞ্চ ভেঙে পড়ল তরুণদের মঞ্চ সেটা নিয়েও হয়তো ট্রল হবে তো এখন সব কিছুই তো ভেঙে পড়ছে শেষমেশ আপনার সঙ্গে সাপ্লিমেন্ট করছি সেটা হলো যে আমি এই রূপকটা নিয়ে আসলাম কেন আলোচনা শুরুতে রূপকটা নিয়ে আসলাম এই জন্য যে সমঝোতার ফয়সালার আলোচনাগুলো ভেঙে যাচ্ছে এই জন্য আমি রূপকটাকে আমি নিয়ে আসলাম এখানে নিশ্চয়ই মঞ্চ ভেঙে যারা বাংলা টিভির যে সিনিয়র রিপোর্টার শিউলি আহত হয়েছে ছাত্রদলের নেতা নাইম হোসেনের পাটা ভেঙে গিয়েছে সে বুঝতেছে পা ভাঙার কষ্ট কি জিনিস মুনিয়া পাড়াও ডান হাতে বাম হাতে ব্যথা হচ্ছে তো এখন আমি তাদের প্রতি সমব্যাথী কিন্তু ওই যে বললেন দাগ থেকে যদি ভালো কিছু হয় এই ভাঙাভাঙির মধ্য দিয়েও যদি জোরা লাগার মতো কোনো ব্যাপার একটা হতো যে না ঠিক আছে আমরা একটা ফেয়ার প্লে করি একটা ফেয়ার ইলেকশনের দিকে যাই তাহলে পরে আমাদের একটা আসার জায়গা থাকতো বিদেশিরা বারবার আনাগোনা দিচ্ছে এটা কার স্বার্থে এখানে দুই ধরনের স্বার্থ আছে কিন্তু আমার কথা হলো যে আমরা কেন বিদেশিদেরকে সুযোগটা করে দিচ্ছি করে দিচ্ছি এভাবে যে আপনি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে সার্ভে করেন একটা রিসার্চ অ্যাকাডেমিক রিসার্চ ম্যাথোডোলজিতে আপনি দেখবেন যে এটা বাংলাদেশে মোটা দাগে প্রতিষ্ঠিত সত্য হয়ে গিয়েছে যে একটা দলীয় সরকারের অধীনে এই দেশে অবাধ সুরপেক্ষ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়া আর সম্ভব নয় তত্ত্বাবধায়ক দিলেই কি নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে তত্ত্বাবধায়ক একটা অর্থাৎ নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন একটা গণতন্ত্রের দিকে যাওয়ার একটা বড় পদক্ষেপ মাত্র আপনাকে তো বিসমিল্লাটা করতে হবে শুরু তো করতে হবে কিন্তু আপনি হেরে যাবেন এই ভয়ে আপনি একটা ফেয়ার ইলেকশন দিবেন না এটা তো কোনো ন্যায় বিচার হতে পারে না বিদেশিরা এই কথাটা বলছে এবং যারা যে সমস্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলেন ইউএনডিপি বলেন ইউনাইটেড নেশন বলেন জাতিসংঘের পলিটিক্যাল স্কলাররা বলেন তারা যে বলছে যে ভাই ইউ শুড হ্যাভ এ ফেয়ার প্লে তারা এই শব্দটা ব্যবহার করছে আপনাকে একটা নীতিনিষ্ঠ একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকতে হবে এখন আমি অনেক হাজিরা এখনো ফিরে নাই অনেকেই হজ করতেছে তো হজের প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল বিদায় হজের ভাষণ বিদায় হজের ভাষণেও আমাদের প্রিয় নবী প্রিয় নবী বলেছিলেন যে একজন কাফরি কৃতদাসও যদি গণতান্ত্রিকভাবে আপনাদের আমির নির্বাচিত হয় তাকেও আপনি কৃতদাসকে পছন্দ না হতে পারে বিএনপির চেহারা কালো হতে পারে পছন্দ না হতে পারে আওয়ামী লীগের চেহারা আরও নোংরা ন্যায্য কথা বললে সেটা মেনে নিতে হবে বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে একজনও যদি ন্যায্য কথা বলে আমরা যদি সংখ্যায় ইয়ে হই বেশিও হই আমরা সেই ন্যায্য কথাটা মেনে নেব তাহলে আপনি একটা নিরপেক্ষ ফেয়ার ইলেকশন চান অন্যায্যটা কোথায় এইটাতে কেন যাচ্ছে না কারণটা হলো এখানে আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন এখানে বিদেশিরা আনাগোনাটা কেন করছে বিদেশিদের এখানে স্বার্থ আছে জি স্বার্থটা হলো কি স্বার্থটা হলো দলকে ক্ষমতা না না বিদেশিদের স্বার্থ তাদের নিজেদের স্বার্থ সেটা হলো এই যে ভূরাজনীতি পাল্টে যাওয়ার কারণে ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ওয়ার্ল্ডের পোলারাইজেশনটা পাল্টে গিয়েছে চীন রাশিয়া একটা পজিশন নিয়েছে ইউক্রেনের কোশ্চেনে এবং ন্যাটো এবং আমেরিকা আরেকটা পজিশন নিয়েছে এখন দেখুন বাংলাদেশের সমস্ত রাতারাতি সব 
কি বলে কিছু বাম অনেক দান রাতারাতি আম আমেরিকা পন্থী হয়ে গিয়েছে আর রাতারাতি আওয়ামী লীগ রাশিয়া পন্থী হয়ে গিয়েছে ইট ইজ এ ইট ইজ এ রিফ্লেকশন অফ জিও পলিটিক্স এই জিও পলিটিক্স সামনের দিনের যে অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে সেই অবস্থার অবসান কি ঘটবে এইখানে আপনি জানেন যে আমাদের দেশের একটা সিংহভাগ টাকা পয়সা আছে উন্নয়ন সহযোগী উন্নয়ন অংশীদার রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে আমাদের দেশে যে এত দুর্নীতি দেখেন তার একটা বড় অংশ উন্নয়ন সহযোগীদের টাকার যে লুটপাট আমাদের দেশে হয় যে লুটপাট তন্ত্র চলছে এবং আমরা গণতন্ত্র চ্যাম্পিয়ন না হতে পারি বোধ আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি দুই দলই টিআইবির সূচকে দুর্নীতিতে কিন্তু মেডেল পাওয়া যে অসংখ্য ধন্যবাদ হাসান তারিক চৌধুরী নীলফর চৌধুরী মনিয়াপা যেটি নাজমাপা উল্লেখ করছিলেন যে আসলে নির্বাচন অতীত রাজনীতি এবং হত্যা শুরু ষড়যন্ত্র নানাবিধ বিষয় যেগুলো রয়েছে যেগুলো গণতান্ত্রিক এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে পিছনের দিকে নিয়ে গেছে সেই নীল নকশার নেতৃত্বে কিন্তু বিএনপি ছিল দেখেন আওয়ামী লীগ মাঝে মাঝে এখন সত্য কথা বলা শুরু করেছে জানি না ফিউচারে ভালো থাকার জন্য কিনা আমি জানি না নাজমাপা যখন কথা বললেন নাজমাপা সাবেক এমপি আর বর্তমান এমপি তার তো অবশ্যই নাজমাপা বা আমার চেয়ে একটু রুল ভালো আছে সে বলেছে রাতের অন্ধকারে এমপি হয়েছ আমরাই তো তৈরি করেছি কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী এমপি উনি কিন্তু তার আরেক এমপি সম্পর্কে এই কথাটা ওপেন বক্তৃতায় বলেছে তাহলে এখানে কি হলো কি প্রমাণ হলো নাজমাপার কথা তাহলে কাজ দিল না আরেকটা বলি ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আমাদের জামালপুরের উনি বলেছে তিন টার্ম ক্ষমতায় আছেন শুধু শেখ হাসিনার বুদ্ধিতে এখন বুদ্ধি শেষ এই যে এখন বুদ্ধি শেষ এটা কিন্তু তাহলে কার বুদ্ধিতে আছেন এখানে কিন্তু গণতন্ত্র নাই রাতের ক্ষমতা এখানে কিন্তু গণতন্ত্র নাই এই যে আপনার খালি কথায় কথায় বলে এক লাখ তেইশ হাজার ভোট আমরা তিনজনেই ঢাকা থাকি বহু বছর এক কোটি তেইশ আমরা আমরা তিনজনই ঢাকা থাকি বহু বছর তিনজন ঢাকায় বহু বছর ভোটও দিই এখানে যারা আছি তাদের একটা কথা বলতে চাই আমরা যখন এই ঢাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়তাম তখন আমাদের ভোটার ছিল ভোটার ছিলাম আমরা কিন্তু এলাকাতেও ভোটার ছিলাম একটা সময় জি প্রত্যেকটা সরকারের ক্ষমতায় একদিনে কিন্তু এনআইডি হয় নাই এনআইডি বানানোর আগে এক একজনের ভোট তার গ্রামের বাড়িতে একটা ভোট তার শ্বশুর বাড়িতে একটা ভোট মেয়েদের ক্ষেত্রে আর তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানে যারা একদম এম এ পাশ করে তাদের বিএটিও হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোট টোট দেওয়ার সুযোগ হয়েছে তাদের ওইখানে একটা ভোট প্রত্যেকটা মানুষের তাহলে বাংলাদেশে মানুষ যদি থাকে তখন পনেরো কোটি তাহলে তিন পনেরো নং পঁয়তাল্লিশ কোটি ভোট তো এমনিই হয়ে যায় মানে যদি দশ কোটি ভোটার থাকে তাহলে তিন দশে তিরিশ কোটি ভোট এমনিই হয়ে যায় এই যে ওনারা বেহুদা কথাগুলো বলেন এই যে এই ভোট বিএনপি তো ইলেকশন করে নাই তখন আর তখন এনআইডি ছিল না এই ভোট একটা আপনি যদি আপনি যদি দক্ষিণ বাংলার সন্তান হন আপনি যদি ঢাকায় থাকেন আপনি ভোট দিয়ে যায় দক্ষিণবঙ্গে ব্যবস্থাটাকে আপনারাই কলঙ্কিত করেছেন সেইখানে একটা ভয়ের সংস্কৃতি বা পরিবেশ আপনারাই আওয়ামী লীগ যাহা বলে তাহা করে না যাহা করে তাহা বলে না আওয়ামী লীগ সবচেয়ে পারে জ্বালাও পোড়াও করে লগি বৈঠা মনে আছে হুকুম দিয়ে জ্বালাও পোড়াও শুরু করেছে হুকুম দিয়ে মানুষ মেরে তার উপর নৃত্য করেছে হুকুম দিয়ে তা মানুষ সাপের মতো মেরে ওই সানাউল নূর বাবু নর্থ বেঙ্গলের মেরে মৃত্যু নিশ্চিত করার পরে পিটিয়েছে এটা হলো আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ এই কাজগুলো খুব ভালো পারে বলে আওয়ামী লীগ এই ধরনের কথা বলে বেগম খালেদা জিয়ার কাছে ছিল তারা বিদেশি রাষ্ট্র আপনাদের ভাষায় কথা বলছে আমাদের ভাষায় না শুনেন যখনই আমি আপনাকে কয়েকটা নামও বলতে পারি লাইক আপনার আসিফ নজরুল আপনি ধরেন নুরুল কবির এরা যখন সরকার বিরুদ্ধে কথা বলে তখন এটা বিএনপির ফরে চলে যায় লাইক আপনার তারিক সাহেব অ্যাডভোকেট সরকার বিরুদ্ধে কথা বললে বিএনপির ফরে চলে যায় তার মানে কি তারিক সাহেব বিএনপি করে তার কি তার বিএনপি করে করে না আসিফ নজরুলরা কি বিএনপি করে করে না তারা ঘাদানি করে তারা আরও অন্য বাম করে তো এই যে এরকম করে বিদেশিরা যখন তাদেরকে ক্ষমতায় বসাইছে এই আমেরিকা তখন কিন্তু কোনো সমস্যা হয় নাই এখন যখন র্যাব নিয়ে কথা হয় এতদিন র্যাব কিন্তু বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেছিল 
এখন যখন র‍্যাব নিয়ে কথা হয় তখন এই র‍্যাব কে প্রতিষ্ঠা করেছে বলে র‍্যাব তো এখন আমেরিকা প্রতিষ্ঠা করেছে সব সময় লবিস্ট নিয়োগে তারা ফার্স্ট তারা 2003-4 তাদের কাছে হিসাব আমার কাছে আছে তারা লবিস্ট দিয়ে কাজ করিয়েছে এইবার লবিস্ট তাদের টাকা ফেরত দিয়েছে সামনে নির্বাচন আমি বলি তাদের টাকা ফেরত দিয়েছে তো সামনে নির্বাচনে যেহেতু টাকা যদি একজন ফেরত দিয়ে থাকে তাহলে তো আপনি বুঝতেই হবে যে তারা তাদের জায়গায় তাদের প্রয়োজনে লবিস্টের ব্যাপারে আপনাদের বিরুদ্ধে কিন্তু আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অভিযোগ আছে পাল্টা পাল্টা অভিযোগ আছে আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের যদি লবিস্টই থাকতো তিন টাম আওয়ামী লীগ কেমনে ক্ষমতায় আসে আপনি বলেন বিশ্ব যদি লবিস্ট চালায় তিন টাম আমি যদি লবিস্ট নিয়োগ করি তাহলে আওয়ামী লীগ কিভাবে ক্ষমতায় থাকে এটা তো বাংলা হিসাব সুজাব বাংলার হিসাব তারা এত ফাস্ট ছিল কিন্তু একটা সময় বলে না জয়কালে ক্ষয় নাই মরণকালে ওষুধ নাই মরণকালে একটা সময় কোনো ওষুধ আর কাজ করে না কোনো পৃথিবীর কোনো মানুষকেই করে না কোনো প্রাণীকেই করে না যখন তাকে গডের কাছে যেতে হয় বা তার প্রকৃতির কাছে যেতে হয় সো দ্যাট এই জায়গায় যত কথা বলেন মানি লন্ডারিং এই যে মিথ্যা কথাগুলো বলেন এই যে ক্যাসিনো ব্যবসার কথা বলেন মানে দুই কান কাটা রাস্তার মাঝখান দিয়ে যায় ক্যাসিনো ব্যবসা শুরুই করেছে আওয়ামী লীগ ক্যাসিনো ব্যবসার জন্য সম্রাট রাত সম্রাটদের সঙ্গে লোকজনরা কতগুলো ক্যাসিনো বাংলাদেশে ঢাকার শহরে কতগুলো সন্ধ্যার পরে ক্যাসিনোর জন্য কি হয়েছে বিখ্যাত আওয়ামী লীগের নেতারা ক্যাসিনোর জন্য বাংলাদেশের ঢাকা শহরে প্রতি রাতে একশো কোটি টাকার ক্যাসিনোতে প্রত্যেক রাতে খরচ হতো আকাশে বাতাসে উঠত সেই কথা তারপরে যদি বলে যে আমাদের যে অ্যাক্টিং চেয়ারপারসনের নামে বলে আরে বলেন যেটা সত্য কথা বলেন যে আপনারা বাধ্য করছেন দেশ ছাড়তে আপনারা দেশে ফিরতে দিচ্ছেন না আপনারা দেশে আসলে মেরে ফেলবেন এগুলো বলেন এগুলো মানুষকে বুঝ বুঝে মানুষ বলবে যে হ্যাঁ আওয়ামী লীগ এই যে এই আসগর আলীর মতো ফ্লুটিকা খায় সত্য বলা শুরু করেছে কারণ সত্য আপনাকে বল বলাবেই আপনি যদি নিজে বলেন তাহলে অয়েল ভালো ভালো মানুষ আপনি ভালো হওয়ার চেষ্টা করছেন আপনার মনে নাই আজকের উবায়দুল কাদের সাহেব এত কথা বলেন উনি যখন এক এগারোতে যখন ধরা খাইছেন যখন উনি আজকে সামনে বসায় বিভিন্ন কথা বলছে সংস্থার লোকরা গোয়েন্দা সংস্থার লোকরা উনি বলছেন আমি জীবনে আর রাজনীতি করব না উনি তো কত কথা বলছেন উনি এও বলছেন ওনার নেত্রী কত টাকার চেয়ে কার কাছ থেকে কার কাছ থেকে নিয়েছে এগুলো কিন্তু আমরা ইউটিউবে দেখি ওনার সাক্ষাৎকার আকারে দেখি এখন আওয়ামী লীগ যে আওয়ামী লীগ যে বলছে মনি আপা যে আসলে আপনারা নির্বাচনে হেরে যাবেন বলেই নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছেন আমরা যদি নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্রই করি তাদের এত সাহস রাতে ইলেকশন করতে হয় কেন আমি আবার বললাম তাদের এত সাহস নির্দলীয় উনি এক নায়িকারে কি কথা বলেছেন দুই বছর পরে কিন্তু ওইটার ডেপুটেশন ওইটার রিপোর্ট নিয়ে কিন্তু এত কথা ওটা ঘরে ঘরে এরকম প্রমাণ প্রত্যেকের কাছে আছে এবং সময় আসছে খুব ঘনা এখন প্রমাণগুলো সামনে আসার এবং সামনে আসার প্রমাণ যেদিন আসবে প্রতিদিন শোনেন প্রতিদিন বাঘে ধরে বাঘে যেদিন ধরে সেদিন কিন্তু কুষ্টিয়ার এমপির কথা বলেছেন তার প্রতিপক্ষকে সে কি বলেছে যে তোমার জন্য ভোট করেছি ভোট চুরি করেছে যাই হোক কিন্তু বিএনপির মৌদুদ সাহেব কি বই লিখেছেন বিএনপি কি কি দুর্নীতি করেছে দুর্নীতি করে কি টাকা পাচার করেছে যার কারণে বিএনপি এবং বিএনপির তারেক রহমান বেগম খালেদা খালেদা জিয়া এবং কোকো রহমানের এই দুর্নীতি করার কারণেই বিএনপির পতন হয়েছে এটা তো বৌদ্ধ সাহেব বই লিখেছেন তারপরে কল্যাণ পার্টির যিনি ইব্রাহিম সাহেব উনি কি বলেছেন যে বিএনপি হচ্ছে অনস্টপ দুর্নীতির সেন্টার কর্নের অলি আহমেদ কি বলেছেন যে মা বেটা অর্থাৎ তারেক রহমান এবং খালেদা জিয়া দুজনই দুর্নীতি বয় যাদের লে কুকুরের মতো লে যাদের টানলেও সোজা হবে না তো এই ধরনের কথা এই এই কথাগুলি তাদের মনে থাকে না একজন আমাদের কোন নেতা মাঠ মাঠ পর্যায়ে তার আরেকজনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সে কি বললো সেটি নিয়ে তারা উদাহরণ দিতে গিয়ে তাদের যে কত উদাহরণ আছে এটি তারা লক্ষ্য করে না তো লবিস্ট নিয়োগের কথা বলেন তারা তো লবিস্ট না টাকা ফেরত দিছে এত কথা তাদের কাছে আসে লবিস্ট নিয়োগ করে সরকার সেটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কোনো কর্মকাণ্ড বা দেশের মানে আমাদের দেশের যে তাদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা অন্যান্য সম্পর্ক ডেভেলপমেন্টের জন্য টাকা ফেরত দিয়েছে এই তথ্যটি কি কিভাবে এটা যে মন গড়া ভুয়া কথাবার্তা বলে তারা তারা যে লবিস্ট নিয়োগ করেছিল সজীব আজাদ জয়কে হত্যা করার জন্য এবং তারা যে লবিস্ট নিয়োগ করেছিল বেগম খালেদা যে এর আগের আমলে যে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা যাতে না দেয় সেই জন্য আর্টিকেল লিখেছিল 
ওখানে লবিস্ট নিয়োগ করেছিল বাংলাদেশের ক্ষতি করার জন্য তারা লবিস্ট নিয়োগ করেছিল পদ্মা ব্রিজ যাতে না হতে পারে সেই জন্য লবিস্ট নিয়োগের ক্ষেত্র আছে বিএনপি যত অপকর্ম যত অন্যায় অপরাধ করার ক্ষেত্রে তারা লবিস্ট নিয়োগ করে এটি হচ্ছে বাস্তবতা আর আওয়ামী লীগ সরকারের থেকে যে লবিস্ট নিয়োগ করা হয় श्वास कराते दर्शक बिरतर पर आबो स्वागत यह मुहूर्त बांगलेश अनुष्ठने संगे आज डर तौहिदुल हक आज के आलोचनार विषय राजनीतर फैसला को पथे नाजम अख्तरपा जो आलोचनाटी सुनिल प्रेक्षापट आए प्रश्न छो जेसी विदेशे अपना समय तीन टर्मे सब चे अब सूषु ग्रहणजोग्य निवाचन होम्र मन हम विएनपी की बोझाते अथवा मानाते विएनपी के बोझान प्रयोजन नहीं पी निवाचने आसे ना से तरह राजनीतिक सिद्धान हमें कथा बी मनियापा बोला मानुष पीटीएम आर दल हम आवी लीग तो विएनपी हे ग्रेनेड मेरे बिोधी तर बिुदे जो राजनैतिक दल थक तक हत्या कर दल विएनपी ए तर दूहजार तर चौदह साले पेट्रोल बोमा दे मानुष मारा दल विएनपी तर सेकेंड नेता अपने दस टा कष्ट चोरा चाल मामला तर आसामी एवं से वास्तवता से मैं भारत उल्फा दे भारत जंगीबाद के बांगदेश आश्रय देवादेश जंगीबाद सृष्टिकारी दल हे बनपी विएनपी हे से ही दल जरा शहीद जननी जहानारा इमाम के राष्ट्र मान त রাজাকারদের বিচার চাওয়ার জন্য তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দিয়েছিল এবং রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার মাথায় নিয়ে উনি মৃত্যুবরণ করেছেন সেই দল হচ্ছে বিএনপি যিনি যে যারা মন্তাসির মামন বা শাহরিয়ার কবির তাদেরকে এবং গেন মানে বোমা হামলা সিনেমা হলে বোমা মামলার জন্য তাদেরকে আসামি করে এবং তারা হচ্ছে সেই দল যারা সাবের হোসেন চৌধুরীর মতো মানুষকে প্লেট চুরির মামলা দেয় বিমান বাহিনীর প্রধানকে ঘড়ি চুরির মামলা দেয় এই দল হচ্ছে বিএনপি আর আমাদের নেতাকর্মীদেরকে যে হত্যা করেছে বাইশ হাজার সেটা তো নিষেধ বাদই দিলাম নারী নির্যাতন যত করেছে মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে সেই দল হচ্ছে বিএনপি যে বাংলাদেশে যদি এখন বিসিএসের প্রশ্ন বা গাইড বই ঘাটেন বাংলাদেশের প্রথম সামরিক আইন প্রশাসককে জিয়া রহমান এবং তিনি কারফু দিয়ে দেশ পরিচালনা করেছেন সেই নেতার দল হচ্ছে বিএনপি এখন তো তারা শুধু একটাই দাবি করছে অবাধ সুষ্ঠু একটি নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন তো হবে তারা যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তাহলে তো তখন সেই নির্বাচনটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হয় কিনা সেটা দেখা যাবে আওয়ামী লীগের অধীনে আওয়ামী লীগের অধীনে যদি নির্বাচনকালীন সরকার হয় তাহলে সেটি তো বিএনপি মনে করছে সেখানে অবাধ সুষ্ঠু হবে না তো এটা তো এই ছাড়া তারা যে বিদেশিদের ওই যে বারবার নালিশ করছে আনছে কোনো বিদেশি কি বলেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সরকার ব্যবস্থা কোথাও আছে বাংলাদেশে ছিল কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এটা বাতিল করা হয়েছে এখন তো এটা সুযোগ নাই যেটার সুযোগ নাই যেটা সংবিধান সম্মত না সেটার জন্য বিএনপির আন্দোলন কেন বিএনপির তো আন্দোলন হওয়া হওয়া উচিত হচ্ছে নির্বাচনটা যাতে সুস্থ হয় সেটি নিয়ে আন্দোলন হলে তাহলে বোঝা যেত যে তারা আসলেই প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক দল তারা ভোটে আসতে চায় এবং তারা নির্বাচন করতে চায় তারা এমন একটি বিষয় চাচ্ছে এমন একটি সরকার চাচ্ছে যে এই সরকার আমাদের সংবিধানে কোথাও নাই বিশ্বের কোনো গণতান্ত্রিক দেশের কোনো সংবিধানেও কোথাও নাই এবং কোনো বিশ্বের কোনো রাষ্ট্র আপনারা যখন আপনারা যখন ছিয়ানব্বইতে তত্ত্বাবধায়কের জন্য আন্দোলন করছিলেন তখনও তো সংবিধানে ছিল না না তখন ছিল না তখন প্রেক্ষাপটটা ভিন্ন ছিল তখন তার মানে আপনারা চাচ্ছেন বিএনপি কোনো প্রেক্ষাপট তৈরি করুন প্রেক্ষাপট কি তখন বিএনপিও এখন তখন বিএনপিও চেয়েছিল বিএনপি তিন জোট ছিল সাত দল পনেরো দল আর কয় দল আর একটা কয় দল ছিল যাই হোক তিন জোট তিনটা জোট ছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এক দল বিএনপির নেতৃত্বে এক দল আর ওই যে অন্য অন্য মৌলবাদী দল টল যারা ছিল এক একজোট এই তিন জোটের রূপরেখা ছিল তখনকার স্বৈরাচারী সরকার ওই মানে আর্মির দ্বারা পরিচালিত যে সরকার তাদেরকে নামানোর জন্য বলা হয়েছিল আমরা প্রথমেই আগে একটা সমঝোতার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের দিয়ে নির্বাচন করে পরে আইন করব। आंदोलन दबी आदाय कर मोकबिला कर क्षेत्र 
আন্দোলন কেমন কালে আমরা নির্বাচনের পথে হাঁটব আমাদের মেইন আপনারা নির্বাচনের পথে হাঁটবেন আর বিএনপি আন্দোলন করবে সেটা কেমন হয়ে গেল না আন্দোলন করবে নির্বাচনে শিডিউল ডিক্লেয়ার হলে বিএনপি কে আন্দোলন গুটিয়ে নির্বাচনের দিকেই যেতে হবে তা না হলে রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি এর অপমৃত্য হবে আমি যেটা মনে করি সেটা আপনি মনে করছেন কারণ বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে আইনের প্রেক্ষাপটে সংবিধানের প্রেক্ষাপটে এটি তাদের যে দাবি এই দাবির কোনো গ্রহণযোগ্যতা নাই তারা দাবি করতে পারে নিরপেক্ষ নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচন মানুষ যাতে ভোট দিতে ঠিকমতো পারে তারা যে দাবি নিয়ে আন্দোলন করছে সেইগুলি নিয়ে তারা দাবি করতে পারে সেইগুলি নিয়ে নির্বাচন কমিটির সঙ্গে বসতে পারে সেইগুলি নিয়ে প্রয়োজন হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বসতে পারে সেই জন্য নিয়ে এগুলো নিয়ে তত্ত্বাবধায়কের বিষয় না না তত্ত্বাবধায়ক এই এই ধরনের বিষয় তো নাই কত আপনি কি আপনি চান কি একটা দেশের কোনো আইন কানুন ছাড়া আইন বাদ দিয়ে সংবিধান বাদ দিয়ে এই সরকারই কি পারে সরকারই কি সে রাইট আছে সরকারও তো সেই রাইট না জি নাজম আক্তার অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট হাসান তারিক চৌধুরী আপনি আইনের লোক সুতরাং সংবিধানের দোহাই যেটি বারবার দেওয়া হচ্ছে সংবিধানের বিষয়টি বারবার বলা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ বলছে সংবিধানের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই বিএনপি বলছে আন্দোলন করেই তারা তত্ত্বাবধায়কের বিষয়টি আদায় করবে এবং প্রয়োজনে রাজপথে ফয়সলা হবে আসলে সংবিধানের সুযোগটি বা সংবিধানের কে রেফারেন্স হিসাবে যে সামনে নিয়ে আনা হচ্ছে সংবিধানে কি আসলে কি বলে এই বিষয়ে সংবিধানের কোনো সুযোগ আছে কি না দেখেন সংবিধান তো আমাদের মহান জাতীয় সংসদ তৈরি করে অ্যামেন্ডমেন্টও তারাই করে এবং আমাদের যে ডিমান্ডটা ছিল এই এই প্রবলেমটা রিজলভ করার জন্য যে এই পার্লামেন্টই পারে এখনও তার দেশে সুযোগ আছে যে বিশেষ বিল এনে একটা নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের অধীনে একটা নির্বাচন করার প্রসিডিওরটা তৈরি করতে এখন সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার দোহাই দিয়ে এই সংবিধানটাকেই ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে যদি আপনি নির্বাচনটা ভালোভাবে করতে না চান সেটা তো সংবিধানের মিস ইউজ বলা হবে সেটাকে আমরা সেটাই বলবো মানুষ এই যে দেখেন বাংলাদেশের একজন নাম নাম করা মাওলানা হাদিস পাল্টে দিয়ে সীমিত পরিসরে বিবাহ করলো তিনটা হ্যাঁ তা এখন আপনি না আমি আপনার কথা বলার সময় কথা বলি না আমি তো ইন্টারাপ্ট মানে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আপনি আইনের মানুষ যে তাহলে ওই যে সংবিধান বাইরে নিরপেক্ষ একটা সরকার নিরপেক্ষ কয়েকজনের নাম বলতে পারবেন আপনি কারা নিরপেক্ষ সেটা প্রক্রিয়া বলে দিবেন নিরপেক্ষ লোক যে দেশে নাই তা আমাদের অ্যাঙ্কর নিরপেক্ষ বলে মনে করি বলে আমরা তার সঙ্গে তার সামনে অনুষ্ঠান করতে আসছি এরকম লোকরাই যাবে এরকম ইয়াং ম্যানদেরকে দিয়ে নিউট্রাল গভর্নমেন্ট হবে অসুবিধা তো নাই তো এখন বিষয়টা হচ্ছে আপনি যখন চেয়ারে বসবেন আপনার অ্যাকশন প্রমাণ করবে ওয়েদার ইউ আর নিউট্রাল অর নট আপনার যে যারা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের অ্যাডভাইজার হয়েছিল তারা কি ভোট দেন নাই যে মুহূর্তে তিনি ভোট দিয়েছেন তিনি কি আর তখন নিরপেক্ষ থাকেন ভোটের কক্ষে হয়তো তিনি নিরপেক্ষ নন কিন্তু যখন তিনি অ্যাকশনে থাকেন অ্যাজ এ অ্যাডভাইজার অফ দ্য কেয়ার টেকার গভর্নমেন্ট লাইক চিফ জাস্টিস লাইক আদার জাজেস দ্য চেয়ার মেক্স হিম নিউট্রাল না তাহলে সরকার কার দায়টাকে বড় করে দেখবে বিএনপি সরকার ক্ষমতা আমি আমি একটু প্রশ্নটি রাখি সেটা হচ্ছে হাসান তারিক চৌধুরী সেটি হচ্ছে যে সব বিএনপি যে আন্দোলন করছে সেই দায়টাকে বড় করে দেখবে নাকি সংবিধান এবং জনগণের দায়টাকে বড় করে দেখবে দেখেন আইন কানুন সংবিধান সব তো মানুষের জন্যই সব গণতন্ত্রের জন্যই যে গণতন্ত্রহীন পরিবেশ এখানে তৈরি হয়েছে এটা আমার কথা না এটা শুধুমাত্র বিএনপি বা আওয়ামী লীগের কথা না সারা দুনিয়ার চিন্তাশীল মানুষরা একাডেমিশিয়ানরা তারা বলছে বাংলাদেশের ডেমোক্রেসি ইজ ইন ক্রাইসিস ফলে আপনার এখানে এই জাতীয় সংসদ যারা ক্ষমতায় আসে তাদেরকেই দায়িত্বটা নিতে হবে তার কি গণতন্ত্র ফিরে আসার জন্য রক্ত প্রয়োজন আরও না গণতন্ত্র ফিরে আসার জন্য সদ ইচ্ছা দরকার সরকারের হ্যাঁ তার যে তার যে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে বসে থাকার যে মানসিকতা সেখান থেকে তাকে সরে আসতে হবে এখন প্রবলেমটা হয়ে গেছে বাংলাদেশে অন্য জায়গায় যেমন ইংল্যান্ডে বরিস জনসনের ক্ষমতা চুক্তি মানে কিন্তু তার কারাগারে যাওয়া না কিন্তু বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতার চুক্তি মানে কারাগারে যাওয়া একশোটা মামলা খাওয়া ফলে দ্য পাওয়ার তার এক্সিস্টেন্সের কোশ্চেন হয়ে যায় কিন্তু এখানে আরেকটি বিষয় আছে অ্যাডভোকেট হাসান তারিক চৌধুরী কতটুকু সময় পাবো জানি না একটু আলোচনা উল্লেখ করি সেটা একটু আওয়ামী লীগের কিন্তু যেটা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বলছেন যে আসলে বিএনপিকে নিয়ে তাদের অনেক ধরনের ভয় আছে অতীতে যখন বিএনপি ক্ষমতা ছিল তখন সহিংসতা হামলা মামলা গ্রেনেড হামলা থেকে শুরুতে যে অবস্থাগুলো তৈরি হয়েছে সেই জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ যেটি বলছে যে আওয়ামী লীগের এই তিন টার্মে বিএনপি অনেক ভালো ছিল রাজনৈতিকভাবে কার শাসন আমল কেমন ছিল ওটা তো দ্বিতীয় আলোচনা 
প্রথম আলোচনা হলো এই মুহূর্তে আমার কি দরকার না এখন দুই দলই তো দুই দলই তো আওয়ামী লীগও বলছে তারা অবাধ সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক গ্রহণযোগ্য ভালো ভালো কথা যা আছে সবই চায় নির্বাচন বিএনপিও একই প্রক্রিয়া শব্দগুলো ব্যবহার করে চায় তাহলে দুই দলের চাওয়া যখন ভিন্ন হয় সেখানে তো সংঘাত সহিংসতা অনিবার্য না চাওয়া ভিন্ন হচ্ছে না তো এখানে দুই দলই বলছে তারা একটা ফেয়ার ইলেকশন চায় প্রাইমা ফেসি তাহলে পদ্ধতি তো ভিন্ন না প্রাইমা ফেসি উভয় দলই বলছে তারা ফেয়ার ইলেকশন চায় নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন চায় সামওয়ান শুড স্টার্ট তাহলে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা পলিটিক্যাল সায়েন্স কি বলে কে শুরুটা করবে কে শুরু করবে জি কে শুরু করবে শুরুটা তো করবে হলো আপনি কি বলছেন যে সরকারে যে থাকে তার দায় বেশি এইটাই সারা পৃথিবীর রেওয়াজ যে যে ক্ষমতায় থাকবে সে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের সরকার না সে গোটা দেশের জনগণের সরকার তাকে গোটা দেশের জনগণের সেই সংস্কৃতি কি আছে আমাদের এখানে না সেটা আনতে হবে ভাই না আনলে তো আপনি আমার মতো নিরীহ মানুষ পথচারী তারা যেন না হয় এই আবেদনটি আপনি দুই দলের কাছে আমাদের এই দুটি দল থেকে যে দুইজন সম্মানিত আলোচক প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা কি বলেন নীলফার চৌধুরী মনিয়াপা দেখেন এতক্ষণ অনেকগুলো কথা শুনলাম আমি একটু যদি উত্তর দিতে চাই প্রথমে যদি আমি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলি হাসান তারিখ ভাই যেটা বললে জি সতেরো তারিখ খুব বেশি দিন আগে না চার দিন আগে সতেরো তারিখে আমরা যে নির্বাচনটা দেখলাম সরি সতেরো সতেরো আসনে যে নির্বাচনটা আমরা দেখলাম সেই সেই নির্বাচনটা দেখে কি বোঝা গেল না যে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হবে কি না এই দেশে একটা একটা নর্মাল কোনো প্রার্থী হওয়ারও ওই ধরনের তার সে প্রান্তিক লেভেল থেকে আসছে তাকে পর্যন্ত সরকারি দলের এই বাঘা বাঘা লোকগুলো তাকে পিটিয়ে প্রমাণ করলো যে সেও কম্পিটিটর এই যে সেও কম্পিটিটর তাদের সাথে তেহাত্তরেও কেউ কম্পিটিটর হতে পারে নাই হেলিকপ্টারে করে ভোটের বাক্স নিয়ে আসছে যখন দেশে হেলিকপ্টারও ওরকম ছিল না তখন ভোটের বাক্স নিয়ে আসছে তেহাত্তরে হেলিকপ্টারে করে এটা আবার এখানে চেঞ্জ হয়েছে সাবজেক্ট তারপরে আমি বলছি জিএসপি সুবিধার কথা উনি বললেন আমরা চিঠি লিখছে আজকে আজকে দশ বছর পনেরো বছর পরে ইউ যখন বলে নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে জিএসপি সুবিধা বাংলাদেশকে দিবে না তারা ওপেন বলে এখানে কিন্তু কোনো কোনো রাগ ঢাক নাই তাদের সুবিধার ব্যাপারে তখন এত এত কংসম আমাদের এত কষ্ট তাহলে এই যে নির্বাচন যে সুষ্ঠু করে না বলেই তো তারা আসছে নির্বাচন সুষ্ঠু হলে তো তারা আসছে সেটি হচ্ছে যে আপনাদের দাবি দেওয়া যদি কোনো কিছু সরকার মেনে না নেয় তাহলে আপনারা কি করবেন আমরা কি করব যে গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে গেলে যা করতে হয় তাই করব ওইটা আপনার এক কথার উত্তরটা দিলাম যে আবার সুষ্ঠু নির্বাচন মত প্রকাশ সভা সমাবেশের অধিকার নিশ্চিত করা যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করার এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই ঢাকা তা এই প্রতিনিধি দল ঢাকা ছাড়ার আগেই কিন্তু আওয়ামী লীগ আমাদেরকে লাশ উপহার দিয়েছে এই যে এই যে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ শান্তিপূর্ণ পদযাত্রায় তারা কিন্তু ওইখানেও আমাদেরকে মেরেছে এবং বিএনপিকে নির্বাচনের বাইরে রাখতেই কিন্তু সরকারের এই পরিকল্পনা এই হেন হীন উদ্দেশ্য একটু বলি বর্তমান সরকার যে কথাটা বললো যে এই যে পঞ্চদশ সংশোধনীর কথাটা আমি বলতে চাই যে নিজেই তারা সংবিধান ভেঙেছেন সংবিধান শুধু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্ন আমি এইটু লাইনটা শেষ না করতে দিলে তো হবে না সুপ্রিম কোর্টের রায়কে বদলে পঞ্চদশ সংশোধনী করেছেন অথচ পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন থেকে বাইরে রাখতে আপনি নানা ধরনের কুকৌশল করছেন ক্ষমতায় থাকার জন্য বিএনপি গণভোট হা না ভোট দিয়েছিল একারাই একশো আট পার্সেন্ট ভোট পেয়েছিল একশোর মধ্যে একশো আট পার্সেন্ট আর তারা যে সংবিধান সংশোধন করেছে তখন মানে কোন গণভোট দিয়েছিল নিজেরা যা করতে পারে না অন্যদেরকে সেটি দিয়ে সবক দেয় সবক দেওয়া তো নিজের পক্ষে অনেক কিছু করা যায় সরকার সরকার কি সরকার দায় নিয়ে কি সরকার সরকারে যারা থাকে নাজমাপা যারা সরকারে থাকেন তাদের দায় বেশি যেটি হাসান তারিক চৌধুরী বললেন আমরা অনেকেই এটা বলেন সুতরাং এই জায়গাতে আপনারা কোনো উদ্যোগ নেবেন কি তারিক ভাই এটা বলা উচিত ছিল যে বিতর্কিত এই যে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিতর্কিত করছিল কারা বিএনপি দুই সালে 
কোন তাল বাহানা করে সংবিধানের পরিবর্তন ধারা কি উপেক্ষা করে তাদের মনোনীত রাষ্ট্রপতিকে তারা তথাগত সরকারের প্রধান করেছিল তারা ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য আমাদের যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছিলেন তখন পাঁচ বছর শেষ হওয়ার পরে এই আলোচনাকে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল আজকে আর আমরা কোনো সময় পাচ্ছি না যে আরো একটা বিষয় এই আলোচনাটি আমরা করব রাজবাতার নীলফর চৌধুরী মনি এবং অ্যাডভোকেট হাসান তারিক চৌধুরী আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই আলোচনা আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক এই মুহূর্তে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানটি আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ